ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಮ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಜನರಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡಲ್ಲೂ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಿಂದ ಏನೇನು ಕ್ವಶ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಕ್ಕಿಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಮತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಐಲು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಿ ಡಿ ಓಲು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೈ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಲೋ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇವನ್ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಏನು ಇವಾಗ ಕಾಲಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನಾನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಲೈಕ್ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಆಮೇಲೆ ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಪೋಷನ್ಸು ಅದ್ರ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ರೇಂಜ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮತ್ತು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋರಿಗೂ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿ ಒ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಐ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ಗೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ನಾನು ಈಗ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮೀಡಿಯಮ್ ರೇಂಜ್ದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಜನರಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಫಸ್ಟು ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಒನ್ ಒಂದು ಅಂತಿತ್ತು ಮೂರು ಅಂತಿತ್ತು ಐದು ಅಂತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಏಳು ಅಂತಿತ್ತು ಈ ರೀತಿ ರೈ ಅಂದರೆ ಲೈಟಾಗಿ ರೇಂಜ್ ಏನೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೀರೀಸು ಅಂದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಅಡಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಕೂಡೋದು ಈಗ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆದರೆ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆದರೆ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಎರಡು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬ ರೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಈಗ ಒನ್ ಒನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೂರಿದೆ ಮೂರಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತಿದೆ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಹೈ ಒಂಬತ್ತಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ 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 ಇಂಟು ತ್ರೀ ನೈನ್ ಇದು ತ್ರೀ ತ್ರೀನೇ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒನ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಆಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಟ್ವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ವೆಲ್ ಇಂಟು ಏನಾಗ್ಬೋದು ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಆದಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೈವ್ ಬರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೀರೀಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಇನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಸೀರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಿಂದ ಚಿಕ್ಕದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಡಿವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದಿಂದ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಕಳೀತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಲೆಟರ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ
ಸೊ ಮೂರ್ಗು ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯಂತರ ಐದು ಏಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಆರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದಿದೆ ಒಂಬತ್ತಿದೆ ಏಳು ಇದೆ ಈಗ ಮೂವತ್ ಮೂರುಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇರ್ಸಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಈ ನಂಬರ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಏಳು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಏಳು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಕೇಳ್ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಲವತ್ತಕ್ಕೂ ನಲವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಐದು ಐದು ಬಂತ ಬಂತು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ವೀಡಿಯೋ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದೇ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಅಂತಿದೆ ಒಂದು ಅದೇ ಸೇಮು ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅಂತಿದೆ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಫೋರ್ ಇದೆ ಏಯ್ಟ್ ಇದೆ ನೈನ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇದು ಯಾವುದೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ನೈನ್ ಇದು ಯಾವುದೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಏಯ್ಟ್ ಇದು ಯಾವುದೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒನ್ನೇ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಂ ಎಂಟು ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಪುನಃ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದಿದೆ ಒಂದೇ ಒಂದಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಎರಡು ಒಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮತ್ತು ಎಂಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಎರಡನೇದು ಒಂದು ಮತ್ತು ಎಂಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಹದಿನಾರು ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದು ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಇದು ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರು ಇದು ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರು ಇದು ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತಲ್ವ ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಎಂಟು ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ವಾ ಏಯ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಏಯ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಟೂ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ವಾ ಟೂ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಇಂಟು ಟೂ ಇಂಟು ಟೂ ಟೂ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟು ಏಯ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತ್ರೀ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಬೇಕು ತ್ರೀ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತ್ರೀ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಎಷ್ಟು ತ್ರೀ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಒಂಬತ್ತು ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಈ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ರೇಂಜ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿದು ಅಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದು ಮೀಡಿಯಮ್ ರೇಂಜ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏನು ಈಸಿ ಇತ್ತು ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಇವನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ದೊಡ್ಡದಿಂದ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡೋಣ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಟೂ ಇಂದ
ಅಡಿಷನ್ ಅಂತೂ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಷನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಬರಬಾರ್ದು ತುಂಬ ವೇ ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕನ್ನು ಅಡಿಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದರೆ ನೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ನೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಗೋಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ತ್ರೀನ ನಾವು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ ಅದೇ ಥರ ಟೆನ್ನ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ ಅದೇ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ತ್ರೀನೇ ಆಯ್ತಲ್ವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಟು ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಟೂನ ಟು ಟು ಈಗ ಒನ್ ಇದ್ದು ಟೂ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದನ್ನೇ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಗ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೋರ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಹತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಟು ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಯೂಬು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದಾ ಒನ್ ಕ್ಯೂಬು ಒಂದೇ ಆಗ ಆಗೋದಲ್ವ ಅದೇ ಥರ ಟೂ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದಾ ಟೂ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನ್ನ ಮೂರು ಸಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಹತ್ತು ಬಂತಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ನೀವು ಈ ಥರ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಈಗ ಒನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆದರೆ ಟೂ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ಥರ ತ್ರೀ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮೂರು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ನೋಡಿ ಈಗ ಎರಡು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇದು ಒನ್ ಕ್ಯೂಬು ಟೂ ಕ್ಯೂಬು ತ್ರೀ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಕೊನೆಯದು ಏನದು ನೂರ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆಯಿತು ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಒನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟೂ ಕ್ಯೂಬ್ ತ್ರೀ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರವತ್ತಾರು ಫೋರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತು ಇದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಫೈವ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೊ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇನ್ನೂರ ಹದಿನಾರು ಇನ್ನೂರ ಹದಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಸೊ ಇನ್ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಆನ್ಸರು ಮೂರನೇ ಆನ್ಸರು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಐದನೇದೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಬೇರೆಗಿದ್ದು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ನೀವು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಇದು ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಇದು ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರಾಂಗ್ ನಂಬರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಮೂವತ್ತಾರು ಇಂಟು ಇಂಟ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಏಳು ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಆರು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇದು ಎಂಥ ಸೀರೀಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ಸು
ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಆರು ಎರಡು ಎಂಟು ಎಂಟು ಸೇರಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ಎಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಹದಿಮೂರಕ್ಕೂ ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ಐದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿದ್ರೆ ಐದು ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಟು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಎಂಟು ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿ ಎಂಟು ಪುನಃ ಎಂಟು ಎಂಟು ಬಂತು ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ತಪ್ಪು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಡಿಷನ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೂ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫೈವ್ನ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಅಂದ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟು ಆಗುತ್ತಾ ಟೆನ್ ನೋಡಿ ಫೈವ್ ಇನ್ ಈಗ ಫೈವ್ ಏನಿದೆ ಫೈವ್ಗೆ ಫೈವೇ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟು ಏನಾಯಿತು ಟೆನ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏಟ್ ಇಂಟು ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ಗೆ ಎಂಟೆರಡು ಹದಿನಾರು ಮೈನಸ್ ಟು ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಂಟು ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಂಟು ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಮೂವತ್ತ ಎರಡು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೂ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಫೋರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಐವತ್ತನ್ನು ಏನಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು ಐವತ್ತು ಐವತ್ತು ಸೊ ಯಾವ ಸೀರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಐವತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಮೂವತ್ತೇಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಡೀರಿ ನಾನು ಫೈವು ಫೈವ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ ಫೈವ್ನ ನಾವು ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದೆ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೆನ್ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೇನಾಯ್ತು ಫೋರ್ ಏನಾಯಿತು ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ ಫೋರು ನೈನ್ ಏನಾಯ್ತು ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಹಾಂ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏಯ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಸೊ ಆನ್ಸರು ಏಯ್ಟೀನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ ಐದು ಎಂಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಐವತ್ತು ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಐವತ್ತು ಇಂಟು ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಒಂದು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಂಟು ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಂಟು ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಓಕೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಂಟು ಟೂ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಐವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಬರುತ್ತೆ ಓ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟು ಟೂ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಂಟು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನೂರ ಎರಡು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ಇಂಟು ಟೂ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೂರು ಮೈನಸ್ ಟೂ ಅಂದರೆ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಬರಬೇಕು ಆನ್
ಸೊ ಒಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಹತ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಲೆಟರ್ ಸೀರೀಸ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳದು ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಸ್ ಯು ವಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಯು ವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ನಾ ಆಸೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಕ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ ಆರ್ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿದೆ ಆರು ಒಂದರಲ್ಲಿದೆ ಮೂ ಎರಡರಲ್ಲಿದೆ ಆರ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಟಿ ಟಿ ಮೂರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಯು ವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮೂರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಇರಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಯು ವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತಿದೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಯು ವಿ ಟಿ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಟಿ ಬೇಕು ಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಆನ್ಸರು ಅದೇ ಥರ ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ ಜಿ ಎಚ್ ಕೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಆದಮೇಲೆ ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಟಿ ಇ ಇದೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಜಿ ಎಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಜೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟು ಮೂರನೇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೆರಡು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆದಮೇಲೆ ಜಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆದರೆ ಜಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಜಿ ಬಂದಿದೆ ಎ ಬಿ ಆದಮೇಲೆ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಐದು ಅಕ್ಷರ ಬಿಟ್ಟು ಜಿ ಬಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಬಂದಿದೆ ಜಿ ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ ಐ ಜೆ ಕೆ ಎಲ್ ಐದು ಅಕ್ಷರ ಬಿಟ್ಟು ಎಮ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಐದೈದು ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಹಂಗಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಎಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಸ್ ಟಿ ಯು ಟಿ ಯು ವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ವೈ ಸೊ ವೈ ಬರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ವೈ ಇದೆ ತ್ರೀ ಇದೆ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ವೈ ಬರಬೇಕು ಸೊ ವೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ವೈ ಆದಮೇಲೆ ಝಡ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಎರಡು ಬಿಟ್ಟು ಎ ಬಿ ಆದಮೇಲೆ ಸಿ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವೈ ಝಡ್ ಸಿ ಸೊ ಮೂರನೇ ಆನ್ಸರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಲೈವಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಲೈವಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೈವಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗು ಹದಿಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಟಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ 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 ಡ್ಯಾಶ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರ್ 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 ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಎಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆರ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದಾ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಎಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಟಿ ಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಮೂರು ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಇರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಆರ್ ಆರ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಎರಡು ಆಯಿತು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಮೂರು ಆಗಿತ್ತು
ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಗುಮ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎ ಎ ಎರಡು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಪುನಃ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಬಿ ಎ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಒಂದ್ ಎ ತಗೊಂಡು ಬಿ ಬಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೂರ್ ಗುಂಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಒಂದ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತು ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನೂ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದೆ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಏನೋ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟಾಪ್ ಬರೋರಿಗೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ರೀತಿ ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಐಡಿಯಾ ಹೊಳ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ರು ಝೆಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ರು ಬಿ ಸೆಕೆಂಡು ವೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡು ಸೊ ಆ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎ ಎ ಝಡ್ಡಿನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿ ಬಿನ ವೈ ಕೊನೆಯಿಂದ ಎರಡನೇದಲ್ವ ಇದು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಎರಡನೇದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಾವು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಂದ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಬೆನ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಸೂಚಿಸುವ ಸರಿದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿತ್ರದ ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತೇಳು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ ಯಾವುದು ಆ ಒಂದು ಇದು ಏನಾ ಬೀನಾ ಸೀನಾ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಗೋ ನೆಸೆಸಿದೆ ಅವರು ಬರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಇವರು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸು ಅದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯರು ಬರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಷಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಏನೋ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಬರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಥರದ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಎ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದೆರಡು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೇ ಇದೆರಡು ಒಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ನಂಟಿದೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಬರ್ಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ ಏನು ಅದೇ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗೋಯ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಈ ನೋಡಿ ಈ ನೋಡಿ ಬರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಚಿಕ್ಕದು ಸೊನ್ನೆ ಸೊ ಇದೆರಡು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೊ ಡೇಸ್ ಮಂತ್ ಇಯರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡೇಸ್ ಮಂತ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ತಿಂಗಳು ಒಳಗೆ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಸಿ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವೇ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಪೆಟ್ಸ್ ಡಾಗ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಪೆಟ್ಸ್ ಡಾಗ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮುದ್ದಿನ ಪ್ರಾಣಿ ನಾಯಿಗಳು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮುದ್ದಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮುದ್ದಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದು ನಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು
ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು